Oh, this you crazy mother. Sziasztok! Üdv újra itt a Youtube csatornámon! Ebben a videóban egy újabb gyűjteményt fogok bemutatni, hát konkrétan szerintem be fogtok szarni, ugyanis az én ismereteim szerint Magyarország legnagyobb Jordan gyűjtőjéhez látogattam el, ide Paksra, az Ase sportcsarnokba, úgyhogy a környezet is extra lesz, exkluzív lesz, és gyakorlatilag a gyűjtemény is nagyon komoly dolgokat ígér számunkra, úgyhogy gyertek, tartsatok velem, és nézzük meg ezt a nagyon durvának ígérkező Jordan gyűjteményt. Nagy gyerekek, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Brumit, aki vendégül lát itt Pakson az Asa Sportcsarnokban, és megmutatja nekünk az elképesztően durva Jordan gyűjteményét. Én azt mondtam a beköszönő videóban, hogy az eddig ismereteim alapján én Magyarország egyik legnagyobb Jordan gyűjtőjének tartalak. Mennyire tudod megerősíteni vagy cáfolni ezt a szállítást? Köszönöm szépen ezt a kitüttetést. Figyelj, nem tudom, mezek terén Gyanítom, hogy van azért egy pár dolog, ami ritka és nálam megtalálható. Talán, ha nem is a legnagyobbak között, de azért bízok benne, hogy ott lehetek az élbolyban. Azért válasszuk ketté, mert tudom, hogy a cipőket is gyűjtesz, sőt, hát talán aktívabban gyűjtesz cipőket, mint mezeket. De ugye az én csatornám elsősorban mezekről szól. Szóval, hogyha Jordan mezeket ö, ö, veszük, akkor szerintem egyértelmű, hogy már egy nagyon komoly kínálatra bukkanunk. Viszont hoztál cipőket is, úgyhogy ezúttal Igen. ebben a részben a cipőfanok is találhatnak valami ínyenséget. Szerintem vágjunk bele, jó? Mert annyira jó, faszán. Vágyunk. Egyébként zseniális ez a helyszín. Majd nyilván a vágóképeken látjátok. És nyilván nem véletlenül, hogy itt vagyunk. Majd a videó végén lerántjuk a leplet erről. Itt még találhatók. Elég egyértelmű. Igazából nadrágok. Az első nadrág az 97-es, azt még kinvettem New Yorkba, az azóta. Ez ő? Így van, az azóta nálam van, sose lesz szaladó, ezt majd egyszer megörökli a csemetém, ha lesz. Hm. Úgyhogy az marad. Ugye a többi az ugyanez, Nike változat belőle, az sem mai fehérkék, gyönyörű, illetve a másik szekció, ami fekete, és illetve még itt a végén egy adidas. Ugye ez a fekete meg ismerős lehet, mert ez még tőled van. Igen, igen, emlékszem. Ez még egy Angliából levadászott darab. Ezeket hordod is egyébként? Vagy melyik az, melyik az amelyik hordásra lesz véve, és melyik az, amelyik, amelyik nem? Nagyon-nagyon ritkán szoktam hordani őket. Talán ezt az utolsó pirosat, ez, ez amit egy pár szó már volt rajtam, oldalzsebes, kényelmesen elfér benne a telefon, kulcs, úgyhogy az, ami, ami szokott rajtam lenni, a többit nem igazán. Meg ugye hát az első az nem is jó rám. Azt mondtad, hogy New Yorkba vetted. Mikor, mikor vetted te ezt New Yorkba? 97-ben, mikor kim voltam egy utazás keretét, amit úgy nyertem. Na hát akkor ezt a szorít, ezt azonnal szerintem ide helyezzük is be. Én ugye ismerek egy pár ö, ö, részletet ebből, de biztos, hogy a nézők, nézők örömmel meghallgatnák, hogy mit kerestél a 97-ben New Yorkban, és milyen utazás keretein belül. Hát, ö... Igazából a kártyagyűjtőknek ismerős lehet, ugye Upper Deck, mint kártyagyártó cég. Neki volt egy magyarországi vállalata, amely meghirdetett egy játékot, Aha. hogy a kártyacsomagoknak a hátuldalán lévő vonalkódokat kellett beküldeni, 25 darabot, és kisorsolták. Élettem a szerencsés nyertes, és egy amerikai út volt 5 nap, és az igazi főnyeremény, Fődi, az egy NBA meccs megnézetele volt, Aha. ami egy Utah Jazz New Jersey Nets meccs volt. Szóval akkor nyertél az Upper Deck nyereményjátékán egy ötnapos amerikai utat. Így van. Hány éves voltál akkor? 11. 
akkor az eléggé meghatározta a NBA-hez, meg mondjuk a kosaradlához való viszonyodat, vagy akkor már kosarasztál? Vagy... Abszolút, én 8 éves korom óta kosarazok, vagy kosaraztam, uh -huh. de igen, a 90-es évek közepétől volt ez abszolút aktív nálam. A 96-os év volt a legmeghatározóbb, illetve így a 97-es, oda már nagy örömmel és teljes hozzáértéssel utaztam. Tudtam ki kicsoda, melyik csapatba kijátszik, úgyhogy ez így volt teljes. Az nagy élmény lehetett. Ha minden igaz, hoztál erről egy kis dokumentációt. Na, igen. Szerintem menjünk rá, mutassuk meg. Hoztam. Na előkerült a fotóalbum, és a kezedben tartod a... A meccsnek a jegyét. Ez nagyon durva, gyerekek. Continental Arena New Jersey Nets vs. Utah Jazz. 7.30. március 12. szerda. Beszarás. Így van, úgyhogy ez a mai napig. Illetve van egy kis fotóalbum ebbe. Az akkori képek, itt láthatjátok, csarnok, nagy kivetítő. Make noise. Igen, hát itt vannak azért homályos képek, bár ha ráközelít a Scarmelon. Aha. Hát itt bele tudok így lapozgatni. Nem ültem rossz helyen, csak az akkori technika az ugye nem tette lehetővé a nagy zoomokat még. Már azt hiszem lesz itt, itt már kicsit komolyabb, közelebbi kép van. Hmm. De durva rossz is. É, illetve itt kicsit belelapozok, akkor életnagyságban itt mellettük álltam lent az alapvonalnál. Egy-két játékost azért közelebbről lehetett nézni. Ez simán lehetett akkor, hogy lesétálsz az alaponalhoz? Igen, meg a, a, akivel voltam kint Amerikában, ugye ez a, az Upperdeknek a magyarországi képviselője volt, tehát hogy el tudta intézni, Aha. hogy hogy ott álljak lent. Uh -huh. Igazából arról volt, hogy Kármelónékkal lehet, hogy lesz egy közös fotó, de ők ugye elég nagy sztárok voltak, Hornacek, Stockton és Melon, és ők a meccs kezdete előtt tényleg az utolsó pillanatban jöttek ki, uh -huh. úgyhogy csak a többiek voltak ott elérhetőek velük, meg ugye közös kép nem készült, csak ilyen, hogy a közelük állok. Ez nagyon durva basszus. Illetve így pont, pont az én kis füzetem beírja alá ha. az egykori netz játékos. Hát ez meg már a hazaérkezés. Ez, ez vagy te. Így van, az én vagyok. És ugye Feri bácsi, akivel voltam. Ez a Jordan mez, ez fontos lesz. Így van. Nekünk itt majd a hálérünk a mezekhez. Úgyhogy annyi. Igazából itt a másik stócban vannak még ilyen csarnokos Jelenetek, meg New York, ugye World Trade Center, szállodaszoba. Láttam ezt a Jordan West egyből. Így van, sőt, itt ott is ott. van a bolt, ahol vettük, anno. Aha. Portland melegítőt is zsákmányoltál? Azt még itthon, itthon vettem. És a rendőr mit akart? Ő csak egy közös <gül> szelfi. <gül> közös fotó. És Nimóval közlekedtél? Nem, az csak márászkodás. <gül> Nagyon komoly. Ez egy nagyon zseniális sztori, hogy tök jó, hogy... Ott az aréna előtt... Ez bele tudott kerülni. És itt a... Én már, is... is szoba. Én már ismertem ezt, de most itt a fotókkal azért egy egy közelebb mentünk el a sztorihoz. Bizony. És mik vannak meg itt a jegy mellett? Na, igazából, amit az előbb mondtál is, hogy majd fontos szerepe lesz, ugye a nadrágról már beszéltünk, hogy ez 97-es, illetve hoztam egy autentik mezt, és annak a mai napig ugye féltve őrzöm itt a... a különféle címkéit, uh -huh. ugye ár mind 40 dollár volt ez annó. Úristen, már csak most is annyi lenne. 10 dollár volt a gatya. Beszeres. 10 dollár volt a gatya 97-ben. Aha. Ez kurva olcsó szerintem. Ja, és 40 voltam ez. Én imádom ezeket a címkéket, megmondom őszintén, mert annyira, annyira retro mindig így rájuk nézni, hogy akkoriban... Sőt, ilyenek. a nadrágnak itt is van egy replika short médium. Én imádom ezeket a részleteket, nem tudom, hogy kedves nézők, hogy vannak vele. Ez mi amúgy? Ez a McDonald's-os cucc? Az meg a New Jersey Nets az évi bajnoki táblázata. <gül> És ugye, ez nagyon nagy. neked ezt már személyesen mondtam, hogy én március 12-én voltam egy Utah meccsen. Hol vagyunk március 12 és ha két nappal később Két nappal akkor... később megyek, akkor életem álmat teljesült volna, de hát ez így jött ki, mert akkor egy Chicago Bulls meccs lett volna. Az így sem volt egy rossz trip. Hát így sem volt, bár Kármelon se se tartozott a kedvenc játékosaim közé, de mivel ez egy ajándékút volt, ezért mindenképpen, mindenképpen örömteli. Ugorjunk a következő highlightra. Itt van egy Wilson, Michael Jordan által aláírt labda. Ezt hogy sikerült behúzni, illetve mesélj erről, hogy ez mennyire régi terv. Hát ez a labda, ez gyerekkori álmom, azt ugye újságban már Fiatalként láttam, hogy létezik ilyen autentik, aláírt labda. Uh -huh. A labda március óta van nálam, idén márciusban vettem, egy aukció keretében. 
hogy barátom segítette a, a leütésében. Igazából nagy története, nagy története nincsen, vágytam egy ilyen labdára. Ez, ez egy ilyen grál, amit mindig Így van, ez egy, ez egy abszolút grál, ami sose lesz eladó. Ez azért nagyon durva, mert én úgy gondolom, és úgy tudom azért valamennyire benne vagyok a témában, hogy, hogy nagyon durván értékes egy Michael Jordan által aláírt. Ez egy hitelesített aláírás. Így van, van a szertifikációt, hogy mondasz, most nem hoztam uh-huh. de a csoportodban bárki megtalálhatja a poszt alatt, amit annó kiraktam. Szóval róla. ez egy olyan grál, ami, ami nagyon durván, durván értékes, úgyhogy hát nem is tudom, hogy hány lehet. Szerinted hány, hány, hány Michael Jordan aláírt labda van itthon? Biztos, hát egy barátomnak biztos, hogy van, aki segített beszerezni. Megmondom őszintén, nem, nem tudom. Buza Daninál van ugye a boltban egy cipő uh-huh. aláírva labda, nem tudom, hogy Kiné lehet itthon még. Brutkó, brutkó árakon mennek, szóval ez egy olyan kontent itt, amit itt megmutatok még egyszer közelebbről, mert ez egy nagyon durva, nagyon durva darab. Jó, itt néhány cipős doboz árulkodik arról, hogy ebben a videóban bizony cipőket is fogunk látni. Szerintem menjünk rá itt a kis... Kihoztam a kedvenceimet, Aha. Meg, meg a legelsőt. Ő szintén 97, a leges legelső Jordan cipő amikor még kb. 40-es volt a lábam, de anyám már előre gondolkodott, hogy a gyereknek nagyobbat kell venni, hogy később is jó legyen. Amint látjátok, ez brommá lett annól használva. De arról beszélgettünk a videó előtt, ha hallod, hogy, hogy hiába lett brommá használva, tehát itt olyan szinten le van kopva a talpa, hogy, hogy full sima Igen. a gumi. Viszont annyira egybe van a cipő. Igen, hát a bőr az kifogást, a mai napig odaveri a sok új release dolgát. Hát figyelj, ez a cipő, ez... 21 éve áll egy dobozba, látod, nincs széthullva, tényleg abszolút, abszolút egybe van, még annyi, hogy már hordhatatlan, de ő is egy olyan dolog, ami, ami sose lesz kimozdítható, vagy ahogy te szoktad volna, kicsavarható ja, ja. a kezeim ja, közül, ja. Ez, ez örökké marad. Itt mellette egy Michelin Ness warm-up, alsó, felső, valaha felvetted ezt, szoktad fordulni a jackit? Jacky az volt rajtam két kép erejéig, meg a nadrág egyszer. Ugye a nadrág az szintén tőled van, Aha. az nem Michelin Ness, hanem ez egy champion, ugye Aha. ezt még, még nehezebb beszerezni. Ezt már is felejtettem. Így van, azt még együtt bizniszeltük. Azt a Steve Kerr meszkerült cserébe érte hozzád. Na, az jó biznisz volt. <gül> Igen. Itt van egy starter, starter Jacky, amit én májből rá is repültem, mert Bruni mondta, hogy lehet, hogy megválna tőle. Még a végén lehet, hogy ez is hozzám fog kerülni. Imádom az ilyen igazi 90-es évek darabjait, amik ilyen tökéletes állapotban meg tudnak maradni, ez szerintem zseniális. Ugorjunk itt a Rookie Jordanre, ez egy Nike XL-es, és akkor jönnek a championok, közben, közben két cipőt elhagytunk. Ez mind a kettő Jordan egy, ugye? Én nem így vagyok, van, nem van, vagyok expert van. a cipőkbe. Így van, hát igazából amiket kiosztom, a többsége Jordan egy lesz, ezek a kedvenceim közülük ugye. Klasszikus, pont jól, és nem is beszéltünk össze, jó párosítottad Rookie Jordan, Rookie Jordan cipővel. Ugye ez a klasszikus Brad, az első cipője, amit annó be is vont ugye a liga. Hála Isten sikerült szerezni belőle, uh-huh. Szent Grálő is. Azt akartam kérdezni már az elején, de most ugye a közepén akkor beszúrom ezt a kérdést, hogy ne. miért pont Jordan? Hogy akadt neked így bennyire Jordan? Hát ez egy azért... fura dolog, mert én Shaquille O'Neal-lal kezdtem. Aha. 94 5 be ő volt a nagyisten. Nem tudom, igazából a barátaim, akikkel annó kosaraztam, annyit annyit beszéltek róla, hogy így elkezdtem utána járni, hogy, hogy ki is ő, mi is ő, ugye. A, igazából az első dolog, ami megfogott benne, hogy az első kosaras kártya, amit láttam róla, hogy ő egy baseball játékos. Hát baseballozóként láttam meg elsőnek egy upper deck kártyán. Tényleg van baseball, ez ez Jordan? Már nincs, eladtam. Aha. Eladtam, nem szerettem, nagyon vastag, komfortalan, úgyhogy a, ja, ja. Nem, nem hiányzik azóta a kis életemből, majd Szi? talán egyszer. Hát nem akkor volt. először Jordan baseball kártyán így van, így van, így van. Ott lett, ott lett számomra érdekes ez a figura, hogy mindenki róla beszél, ugye az összes tévé, híradó ö, őt említette, a visszatérését, és onnantól lett érdekes számomra, hogy vajon ki is ez a figura. Aha. Hát a látom, hogy eléggé elég beakadt. Itt egy piros EU Champion, ez azért szerintem a beszerezhető kategória van mellett egyből egy xxl is? Így van, hát ugye annyi, hogy ö, én úgy gyűjtöttem össze, vagy úgy próbáltam összegyűjteni ezeket, hogy ugye kiadások szerint Aha. ugye az a csoportodban is feltűnt az összehasonlításokban, hogy a, a championok Igen. között ugye az első széria az még ez a fajta logós. Itt a két különböző címke. Így van. 
Úgyhogy itt a hát ez más széria magyarul. Annyi, csak más széria. Innentől meg ugye indulnak az USA csempionok, amiket én jobban preferálok, mint az EU-kat. Én is, én is. Hát az úgy egyből van két 45-ös számú, ami azért sokkal ritkább, mint a sima 23-asok. Igen. Fölött és ráadásul mind a kettő patika állapotú is. Igen, durvák. Ez például elképesztően durván a print olyan, mintha most hozták volna ki a nyomdából. Igen, viszont ez még talán még durvább, sőt ezt szerintem lehet, hogy még emberen se volt. Mert ez még ez hozzám került, én se vettem még fel sose. Közben itt elmentünk néhány tétel fölött, azt mondta, amikor pakoltuk ki ezt a cipőt, hogy ez a cipő Igen. nagyon drága, és hogy vigyázzak rá. Most mit, 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 mitől drága? Ez ritka szín? Vagy ritka Igen, az, egy, az egy ritka szín, és igazából csak női kiadás, úgyhogy a női kiadásból egy férfi méretet megszerezni, az, az nem volt egyszerű, ezt egy magyarországi sáztot tudtam megvenni. Nem volt túl olcsó, de ugye neked elmondtam, most itt nem annyira publikus, hogy persze, mennyi persze. volt. De Azért nem cipő. mondtam én is, mert nem az a lényeg, csak hogy ez egy, ez egy extrém drága darab, és miért van az, hogy az ilyen drágább darabokat nem fűzik be? Vagy hát, ez nem függ össze az Nem, állában? igazából azért nincs befűzve, mert úgynevezett DS, tehát hogy abszolút nem volt még rajtam aha, se. Ez, ez szok, aha. Így van, ez vitrin de van, nem is szeretném egyelőre hordani. Úgyhogy amiket így látsz, ami nincs befűzve, az abszolút pont ezért van csak. Ez meg egy nem régi release, ha jól emlékszem. Így van, az, az idén jött ki. Ez Ugye neki... meg egy klasszikus White Cement 4-es. OG Nike Air logóval a hátulján. Szép ez a 4-es egyébként, szép a formája. Az, egy kis, az kis top 5 cipő, Boom szinte szín. minden gyűjtőnek. Mellette egy 3-as? Így van, egy 3-as. Az, az ennyire, ennyire azért tudom. Igen, ez egy úgynevezett Tinker Hatfield fémjelzett cipő. És itt a nemrég kiadott Levi's Jordan így. Collab. Így Ugye? Van. Így van, így van. És egy még egy 4-es. Az egy Toro Bravo. Ez a Toro-ból beúlik nekem, hogy ez sokan. Ez, ez a mai egy napig high volt, high volt cipő, Ez egy mai ilyen? napig nagyon közkedvelt cipő, sokan keresik is. Nekem ez már a második, már volt már egyszer belőle, ezt sajnos eladtam, úgyhogy muszáj volt még egyet szerezni. Közben itt elérünk az EU. EU fehér verzióhoz. Igen, az sem egy túl... Nem egy túl gyakori, de azért... Hát nem ez... egy túl gyakori, de azért beszerezhető. Ez viszont nagyon gazdó, ez nagyon új lenne. Így van, ő, ő nagy kedvenc. Őt egyébként szoktam hordon, hordani, nagyon tetszik, hogy ilyen sejem anyagból van. Igen, egy időben én is rákattantam ezekre a sejemekre, a fehérekre, és elkezdtem összegyűjtögetni. Csak az a bajom velük, hogy sokkal jobban sérülnek... Na, tessék, letéptem. De sokkal jobban sérülnek a... A sima csempionok, hát, ez a fényes anyag sokkal könnyebben bolyosodik. Igen, igen. Viszont, ha meg szép állapotban tudod tartani, akkor ezerszer szebb, mint bármelyik másik. Ez a cipő, ez mit tud? Hát igazából a hype, ami körülötte forog, ugye egy Supreme. Ja, na. Akkor ez egy Supreme kollab. Így van, így van. De nekem nem feltétlenül ezért tetszett, hanem ez a Desert Camo, ez, ez valami Isten. Gyönyörű, ritkán hordom. Aha. De jó, hogy a gyűjteményben van. És itt egyből színbe kicsit passzolunk hozzá, ezzel a Gold Jordan-nel, aminek egyébként a Mitchell Ernest most hozta ki a Swingman ö, ö, reprodukált verzióit. Ez egy nagyon ö, értékes és ö, egyben ritka darab. Ehhez hogyan sikerült hozzájutni, Brumikám? Mert ez nem tőlem van. Nem, ez nem tőled van. Igazából a csoportodban ö, taglaltátok ezt, illetve egy srác tette fel a kérdést, hogy, hogy ö, mi alapján vannak ezek a Gold edition kiadások. Uh -huh. És ugye ott ö, el lett mondva, hogy 12 játékost adtak ki 97-ben ilyen Gold változatba, és ö, ott ugye egyéb linkek mellett, ebay-es árak mellett megtalálható volt egy srác, aki írta, hogy neki van Magyarországon egy darab uh -huh. ilyen Meze. Már sikerült behúzni. Így van, egyből rá is írtam, hogy nem érdekel, nem érdekel mennyi az annyi, de ez mindenképpen kell. Látod, hibátlan patika állapotú, még a, a legalsó címke is abszolút olvasható. Igen, ez egy, ez egy grál. Így van, ez egy, ez egy grál, ne, nem túl gyakori itthon. Aztán van egy klasszik fekete 48-as Jordan, ez viszonylag, viszonylag elérhető. Így van, a Illetve másik két, a két EU Wizards, az talán szintén most múlt héten volt nekem mind a kettő. De hát ez nem azt jelenti mondjuk, hogy, hogy értéktelenek, hanem mondjuk a gold, go, Goldhoz képest, Ahhoz képest azért elérhetőbb, de nagyon szépen mutatnak így egymás mellett. Aztán egy Bullets Retro Design, gondolom XLS, Nike. Elles. Elles? El Igen, mert ezek jó nagy méretűek. Igen. És egy újabb grál, amit kicsit sajnálok, hogy nem hozzám került, de legalább jó helyre került. 
tényleg Igen. nagy becsbe lesz nálad tartva ez a 92-es barcelonai aranycsapat Jordan meze, ugye, amit beszéltünk is, meg ugye a csoportban felmerült a téma ezzel kapcsolatban is, hogy a fehér változata nagyon sokszor nagyon sok helyen elérhető, viszont ja. a kék az viszonylag ritka, még neten is elég nehéz, ráadásul felnőtt 48-as méretben, meg pláne, úgyhogy hál' Isten ez hozzám került szintén itthonról, nem csavarható ki, úgy néz ki soha a kezemből, ez nagy, nagy erekje. Ez egy jó darab, és pont mondtam a videó előtt neked, hogy én abszolút nem vagyok Jordan fan, nekem még az alap Jordan ezek is mindig elhagyják a szekrényemet, viszont ha kéne választani egy darab Jordan mest, amire azt mondom, hogy na jó van, ez kerüljön be a ruhatárba, és mondjuk föl is venném, az biztos, hogy ez lenne. Egyrészt, mert tényleg grá, meg nagyon ritka, meg a színei, meg a, ez az old school, a ez a oldó, ez, ez nagyon, nagyon adja. Gyönyörű, főleg ugye ez a klasszikus kosárlabda, aki 90-es években kosárlabdázott, az ugye nagyon jól ja. tudja, hogy ezek a fajta labdák voltak elérhetőek itthon is, úgyhogy mindenki ilyen. Nem voltak akkor még ilyen bőrbogyók, hanem mindenki ezzel a klasszikus kékfehér gumilabdával játszott. Harlem Globetrotters meg mindig ez a ja, szinkomóval ja, ja. nyomja. És a végére beraktunk két autentiket, ami az egyik Champion 90-es évekbeli Pinstripe, tehát piros csíkos verzió, illetve a mellette a már a fotókon megcsodált Gold logós, ezek szerint 97-ben New Yorkban vásárolt Jordan Mez. Hát ugye autentik darabok, ezek mindig elmondom, hogy értékesebbek a pályán viselt verzióhoz, egy fokkal közelebb állnak, egy jó nagy fokkal, tehát majdnem megszólásig hasonlítanak rá, és ezért értékesebbek, illetve duplán rétegenként varrott tételekről beszélünk. Nagyon durva amúgy, hogy a pirosat te magad vetted, és gondolom sokat hordtad az elmúlt évek során, és hogy milyen állapotban van ennek ellenére. Hát igazából az elmúlt évek során abszolút nem hordtam ezt még kisgyerekként, mikor hazajöttem Amerikából. Uh -huh. Tehát a 97-es évben, 98-99 akkor még hordtam, és ö, utána abszolút letettem erről a dologról, mert úgy voltam vele, hogy valószínű, hogy nem fog soha többet ez velem szembe jönni. Ugye a goldlogos NBM ezek amúgy is marha ritkák, itthon is egy-egy darab tűnik fel belőle, illetve ha utána jártok, kedves nézők, akkor az ára a csillagos égbe van. Úgyhogy ö, ezt abszolút már legalább tíz éve fel se vettem, pont azért, hogy ennyire patika maradjon az a tervem vele, hogy egyszer be fogom kereteztetni és megy fel a falra. Szuper. És akkor ugye a végén van még egy Looney Tunes-os mez, amit szintén a 90-es években zsákmányoltam, ezt egy paksi barátom ö, ajándékozta annó nekem, akinek a szülei kim voltak Amerikába, és ezt kim vették. Azt hiszem Csikágóból érkezett ez a mez, 96-ba. Szupi, ez jól is zárja a messort. Itt egy cipőt kell csak, csak említés szinten, hogy ez, ez micsoda ez a zöld? Ez egy Jordan 6-os. Igen. Itt egy ez, ez ugye egy új négyes, Cactus Jack. Ez egy egyes. Így van, ez a Royal OG szín. Ez egy Bretto. Ő, ezt, ezt nagyon sokszor láttam. Szintén az Így van, ez egy hármas a... Black Cement. Nem olyan régi release. Ez egy Black Toe. Ugye ez hasonlít a bretto csak ugye más az óra, meg a nyelve. Uh -huh. És itt tartottunk, ez még egy White Cement. Így van, ez egy White Cement hármas. Ugye a 88-as zsákoló versenyt ebben a cipőben nyerte meg. Na Brumikám, akkor ezen végig szaladtunk. Szerintem lehet, hogy már magunkra kellett hívni a mentőt a néhány, néhány nézőnek. Itt vagyunk ebbe a csodálatos millióbe, és most azt beszéltük, hogy fogunk játszani egy egy-egyet. Ugye? Így van. Tehát csak lazát, mert öregek vagyunk, meg fáradtak, meg izombántalmaink vannak. Viszont legyen az, hogy ha elbukom ezt az egy-egyet, akkor meg kell vásárolnom tőled ezt a starter jacket. Jó. Kötelezően. Jó. Hogyha viszont én nyerek, akkor mit ajánlasz? <gül> akkor, akkor kedvezményes, akkor kedvezmény, áron, kedvezmény, kedvezményes áron veheted meg jó, tőlem. Jó, ez már szerintem elég. Kedvezményes áron veszem meg, hogyha nyerek, illetve kénytelen vagyok a full, full áron megvenni, hogyha a buknék. Jó, akkor ez fog most következni. Oké, okay, let's go! Egy dolgot felejtettünk el, hogy most te nyilván outfitet fogsz váltani. Hiszen itt van, a... elég játszósba vagyok, nem kosárlabdához öltözve. Igen, mi ez a Jumpman Market Hungary egyébként? Egy kis reklámot csináljunk már neki. Ja, hát ez egy Facebook csoport, kizárólag Jordan cuccokkal foglalkozik, adásvétel, igazából ennyi a dolog. Lényege, csak eredeti dolgokat árul, hat a 
az eladó, mi hagyjuk jóvá, egy barátommal ketten csináljuk ezt a csoportot, ugyanolyan, mint a temezes dolgot. Tehát, hogy bárki, aki Jordan cuccokat, kizárólag Jordan cuccokat szeretne venni, az nyugodtan lépjen be, itt semmi más nem található meg, kizárólag Jordan, Jumpman. Így van. Tehát, kedves nézők, aki szeretne esetleg Jordan cuccokat, cipőket, vagy bármilyen ruházatot, vagy gondolom esetleg mezeket is vásárolni, az menjen el, majd a leírás megtalálja, illetve a, a linket megtalálja a videó leírásában. Úgyhogy milyen outfitre fogsz te most átöltözni a kis egy-együnkhöz? Hogy alakul ki ez az outfit? Mit fogsz felvenni? Milyen fekete Jordan ezt fogom felvenni. Igen. Mégpedig az USA változatot. Igen. Akkor ezt fogjuk is meg, mint ha bevásárolnánk innen. Mond, mondanám, hogy felveszek más, de mivel csak Jordan ezeket hoztam ki, mindenképpen Jordanbe, és mivel rajtad, nem tudom, hogy a nézők látták Még nem láttad. egy Utah Jazz Igen. van, és ugye Utah Bulls nagy párharcok 97-98, ezért ha már úgy is egy-egy, akkor itt is eldőlhet, hogy melyik csapat a jobb. Na, ahogy Brumi az imént említette, én stílszerűen Utah Jazz mezbe érkeztem, hogy melőjön ez a kis párharc feeling, úgyhogy most fogunk játszani egy 5 pontig tartó egy-egyet, aminek a tétjét már ismeritek. Írjátok be most kommentbe, hogy ti kinek szurkoltok. Cső. Fekete USA Champion mez, hozzátartozó Naci, és ez a Ruki? Nem, nem. Még mindig nem, jó? Még egy, mindig nem. Egy Jordan 1-es. Jordan 1 Eljárul megy a jacket. Meg kell vennem a jacket, bazd meg. Na jó! Hazai pályára, Brumi sajnos. Hát ennyi az óva is Hazai pályára, megalázott, jön. ugye? Úgyhogy... Köszönöm a meccset. Én köszönöm a meghívást. Jó, kis, nincs jó kis videó lesz ebből. További eredményes Jordan gyűjtögetést kívánok. És a záró kérdésem, amit minden gyűjtőtől megkérdezek, hogy te ajánlod el a gyűjtést olyanoknak, akik most kezdenék, és ha igen, miért, vagy ha nem, akkor miért? Mindenképpen ajánlom, aki szereti az NBA-t, illetve játékosokat, mindenképpen kezdjen el mezeket gyűjteni, és lehetőleg ne fake mezeket gyűjtsetek. Igen. Nem muszáj championnak lenni, az az öreg iskola, de a champion az elsődleges számú márka, amit mi imádunk, szeretünk, pordunk is, de hajtsatok rá! Köszi! Én is! Most megyek és hezuhányzat! <laughs> Na gyerekek, ez egy zseniális rész volt, a végére már csak annyi maradt, hogy iratkozzatok fel a Youtube csatornámra, kövessetek be Instagramon, és egy hét múlva hasonló kontentekkel érkezem, addig is sziasztok!